Antalya'da herkese merhabalar. Bu hafta sonu Antalya'dayım. Instagram'daki Antalya Gurmesi'nin davetiyle buraya geldim. Hafta sonu boyunca Antalya mutfağını tadacağız. Çok güzel bir gezi olacak. Tabi sabah erken yola çıktık. İlk uçakla geldiğimiz için biraz acıktım. Şimdi bakalım Murat abi bizi nereye götürecek? Güzel bir karnımızı doyuralım. Ondan sonra Antalya mutfağını hep beraber konuşuruz, tadarız. Hadi gelin yavaş yavaş gezelim. Antalya gezimize önce Şen Baba ile başlıyoruz. Güzel bir çorba, güzel bir tatlı. Burada bu arada video çekmeden önce çok güzel bir un elvası yedim. Efsane güzeldi. Size onu da göstereceğim. Şimdi kadroyu da size göstermek istiyorum geziye başladınız. Beyler afiyet olsun. Eyvallah. Öldürün bakalım biz video çekerken. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Ben de yavaş yavaş yemeğime doğru geçeyim o zaman. Evet şimdi piyaza geldik. Abi neden Antalya piyazı? Şimdi Antalya piyazı diğer piyazlardan farklı olarak içerisinde tahin var. Tahin maliyetli ama çok lezzetli bir şey. Vay. O yüzden bu bölgede de tahin çok iyi, çok kaliteli. Tahinle e, piyazı buluşturmuşlar. Fena bir şey çıkmış. Ben ortaya. tahini çok seviyorum. Herhalde güzel bir şey yiyeceğiz gibi. E, o zaman gidip yiyelim. Hadi piyazcı Ahmet'e girelim şu piyazı görelim. Hadi gelin. Şimdi gelmişiz döner yemeğe, Arzun Döner'e. Ee, Gur Memori aç Ali. Çok yedik. açım. Ya yani saat şu anda bir ve sabahtan beri et yemedik. Bu bir dramdır arkadaşlar. Bu bir dram. Adanalı için. Adanalı için bu bir dramdır. Evet. <gülüyor> Dönerleri yedik. Muhteşemdi. Şimdi tadım notlarına. Niyazi'ye soralım. Nasıl davet? Eyvallah. On numaraydı. Antalya'da bir dönerciler çarşısı var. Oradan zaten belliydi Antalya'da döner. Çok Antalya'nın yedi. döneri olduğunu ben bilmiyordum açıkçası buraya. Ya bu kadar güzel bir döner yiyebileceğimi hiç beklemiyordum buraya gelene kadar. Bu yani. noktanın farkı var ama meşe odunu ateşinde pişen dönerler on numara. Bak bu çok önemli. Neden? Ben hayatımda bir ette piştiği odunun böyle aromasının geçtiğini ilk defa gördüm. Çok aromalı. Hatta geldiğimizde konuştuk burada evet. Ali ile de falan. Aromalı bir tadı var ve çok güzeldi. Ben çok beğendim şahsen. Antalya'ya geldiğinizde denizin davulunuza girin ama bir dönerde deneyin. Kesinlikle. Biz buradan nereye gideceğiz? Biz buradan kale içine gezmeye gidiyoruz. Kale içine. Hadi biraz gezelim artık ya. Yedik yedik biraz gezeceğiz. Evet geldik şimdi lokma yemeğe. Ben de lokmayı bayağı seviyorum. Daha doğrusu tatlıyı çok seviyorum. İnkar edemeyeceğim bunu. Bizimkiler içeride lokmayı öldürüyorlar. Ben de video çekeceğim diye çok vakit kaybettim. Gireyim şu lokmanın tadına bakayım. Hadi gelin bakalım. Evet yedik içtik. Şimdi de kale içini dolaşacağız. Antalya'nın biraz tarihini konuşacağız. Kale içinin girişinde gördüğünüz gibi bir Hadrianus kapısı var. Bu kapı milattan sonra 130 yılında Roma İmparatorunu Hadrianus'un buraya yapacağı ziyaret şerefine yapılan bir kapı. O zamanlar bu kentin adı da Atelei. Roma İmparatoru buraya gelecek diye ona bu güzel kapıyı yapmışlar. Bu kapının sadece sütunları hariç tamamı beyaz mermerden inşa ediliyor ve Bugün ülkemizde ayakta bozulmadan kalan ender yapılardan bir tanesi. Buyurun efendim. Bu da Adrianus kapısı. Ve 
şimdi kale içinde dolaşırken bir şeker atölyesi gördüm. Size burayı da göstermek istiyorum. Kendi doğal şekerlerini yapıyorlar. Muhteşem bir yer. Dedim ya şekere, çikolataya, tatlıya dayanamıyorum. Arkamda gördüğünüzde Hıdırlık Kulesi. Antalya kale içinde e, çok güzel bir tarihi yapı. Alt tarafı gördüğünüz gibi kare şeklinde e, inşa edilmiş. Üstü ise silindirik olarak inşa edilen bir yapı. E, Milattan sonra 2. yüzyılda yapıldığı düşünülüyor. Neden düşünülüyor diyorum çünkü üzerinde herhangi bir kitabe yok, bir bilgi yok. E, ve bunun anıt mezar olabileceğine dair bir rivayet de var. Neden? Çünkü Roma yakınlarında, İtalya Roma yakınlarında aynı bu şekilde inşa edilmiş anıt mezarlar var. Fakat daha sonra işte bir e, kule olarak kullanılıyor. E, bu limana giriş çıkışları kontrol etmek için farklı amaçlarda da kullanılıyor. Kale içi gezisine devam ediyoruz. Çok güzel. Tarihi dokusunu korumuş bir yer. Ne yapıyorsunuz? Bilmiyoruz, bilmiyoruz. Valla hayranlıkla seni izliyoruz. Biz diyoruz ki böyle akıcı konuşabilir miyiz? Ebele gübele gübele. Evet şimdi günü yavaş yavaş bitiriyoruz. Vahap Usta'ya geldik. Güzel bir et yiyeceğiz abi. Abi efsane şeyler olacak içeride. Takipte kalın. Of of of. Sonunda otele kavuştum. Yorucu bir günde, güzel gezmeli, yemeli içmeli, çok eğlenceli bir gün geçti. Delfin Otel'e geldik. Onların konuğu olarak buradayız. Ee, sağ olsunlar bize burada çikolatalar, mafinler, o bir sürü ikram da var. Yarın Antalya mutfağının diğer lezzetlerini de tadacağız. Güzel bir gün daha bizi bekliyor. Umarım yağmur yağmaz, hafif yağmurlu gösteriyor. Şimdi Delfin Otel'in bize ikramlarını biraz tüketip güzel bir duş alıp sonra yatmak istiyorum çünkü saat 11 buçuğa geliyor ve çok yoruldum. Sabahtan beri uçaktı, yolculuktu, gezmeydi derken tükendim. Şimdilik bana iyi geceler. Yarın görüşürüz. Antalya'da ikinci günden herkese merhabalar. Bulutlu ama yağmursuz bir güne uyandım. Umarım yağmur yağmaz. Otel çok büyük. Sabah biraz dolaştım. Geldim sahilde biraz drone uçurdum. Şimdi güzel bir kahve molası vereceğim. Ondan sonra güzel bir yere kahvaltı etmeye, börek yemeye gidecekmişiz sanırım. Daha sonra bir iki gezimiz var planlanan. Dolu dolu bir cumartesi günü olacağı benziyor. Umarım yağmur yağmaz. Bulutlar geliyor mu? Arkası güneşli. Hadi gelin güzel bir kahve içelim. Sonra geziye devam ederiz. Günaydın. Günaydın. Kahve içtiniz mi? Kim Hadi. Şimdi geldik Antalya reçelcisine. Antalya'ya ait markalardan bir tanesi. Tatlıyı sevdiğimi daha önce söylemiştim. Şimdi içeri girip şu reçellerin tadına bakmak istiyorum. Abi nereye geldik şimdi? Şişçi Volkan'dayız. Esnaf tamam. lokantası. Kabak tatlısı, şiş piyazı, efsane. Oo kabak da ay. Etleri yedik. Şimdi bu işi uzmanlarına sorayım. Abi nasıl et? Şimdi baba bir kere eti iyi seçmek önemli değil. Eti iyi seçersin de iyi pişirmek lazım. Yani helal olsun ya. Çok güzel değil mi? Çok iyi pişirmişler. Çok iyiydi yani çok beğendim. Bir de Antalya'da Şişçi Volkan'da piyaz yenir abi. Piyaz da efsane yenir. Abi ben hayatımda bak Adana dışında kolay kolay et beğenen bir adam değilim. Beğeniyorum ama hani Adana'ya göre kıyaslıyorum. Ama ben hayatımda bu kadar Adana dışında iyi et yemedim yani. Çok, çok iyi pişirmiş. Piyazı çok piyaz? iyiydi abi ya. Piyaz nasıl? Piyaz Piyazı da. efsaneydi ya ben hayatımda. Burası piyazcı Volkan olsa vallahi iş yapar, iş yapar ya. Patlar ya. Evet. <gülüyor> Süper. Biz karnımızı çok güzel doyurduk. Evet. Gezmeye devam edelim. Evet, evet. Hadi bakalım. Evet. 
biraz dolaştık, dinlendik, kahve molası verdik. Şimdi geldik Antalya'nın en önemli lezzetlerinden biri olan Yedi Mehmet'e. Oh. Yedi Mehmet çok tarihi bir mekan. Size içeride onu da anlatacağım. Şimdi yavaş yavaş bir içeri girelim, böyle içeride konuşuruz. Antalya gezimizin ikinci günün akşamını Yedi Mehmet'te tamamlıyoruz. Size bu restoran hakkında biraz bilgi vermek istiyorum. Birincisi eski bir restoran. 1988'de buranın ilk kurucusu Mehmet Bey'in torunu tarafından kurulup işletilmeye başlanan bir binada şu an. Çok güzel manzarası var fakat biz yağmurlu bir günde akşam geldiğimiz için ne yazık ki o manzarayı göremiyoruz. Burayı ilk kuran e, Mehmet Bey'in yanılmıyorsam Atatürk'le bir macerası var. O da nedir? E, kendisi Atatürk'ün 1935 yılında Antalya'ya yaptığı ziyarette Atatürk şerefine verilen yemekte bir yemek hazırlayıp ona sunmuştur. E, o tarihten bugüne kadar kendisi oğluna, onun oğluna, toruna, dededen toruna geçen bir aşçılık kariyeri diyebiliriz. Mevsimindeki sebzelerden, meyvelerden yaklaşık 600-650 çeşit yemek sene içerisinde burada e, pişiriliyor. Çok güzel bir yer. Ben şimdi gruptan biraz çıktım ama sanırım onlar yavaş yavaş yemek yemeye başlıyorlar. O yüzden ben size burayı da biraz göstereyim. Bu güzel tarihini anlatayım istedim. Ondan sonra da yemeğe geçeceğim. Sanırım ikinci günü burada bitireceğiz. Üçüncü günde yarın tekrar görüşürüz. Evet, Antalya lezzet videosunda üçüncü gün. Üçüncü güne ben ortadan başlıyorum. Saat yaklaşık beş, beş buçuk. Bu saate kadar Antalya'nın kale içini, arkeoloji müzesini gezdim. Güzel bir gezi videosu çektim. Onu da YouTube kanalımda izlemeyi unutmayın. Buraya geldiğim ekip İskele Balık Pişiricisi'nde güzel bir masa kurmuş. Ben de acıktım. Kahvaltıdan beri hiçbir şey yemedim. Hadi gelin bakalım ne yapıyorlar. Hep beraber bir görelim. Hadi gelin. Abi. abi İspanyol karidesi geldi. Bir bakabilir miyim? Ben de bir bakayım. Bak bakalım tadına. Yiyelim bakalım. Abi çok güzel olmuş soslar. İçinde paprika sos koyuyorlar. O yüzden böyle bir Çok güzel olmuş abi soslar. Gerçekten çok iyi.